ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெக்கார்ட் வெஸ் டாக்குமெண்ட் நம்ம கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சில பேர் சில சமயம் ரெக்கார்டுன்னு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி சில பேர் வந்து டாக்குமெண்ட்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ரெண்டுக்கும் சில பேருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியலாம் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதே மாதிரி நாம் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும்போதும் அங்கே ரெக்கார்டுக்கும் டாக்குமெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை பற்றி அந்த இன்டர்வியூ நம்ம கேட்குறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ரெக்கார்டுக்கும் டாக்குமெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் உள்ள போகலாம் ரெக்கார்ட் வைஸ் டாக்குமெண்ட் இதில் நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் விச் ஆர் பேசிக் குவாலிட்டி சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் டாக்குமெண்ட் வாட் இஸ் ரெக்கார்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டாக்குமெண்ட் அண்டு ரெக்கார்டு இந்த எல்லா கண்டெண்ட்டை பற்றியும் நாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு விச் ஆர் பேசிக் குவாலிட்டி சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் குவாலிட்டி சிஸ்டத்துக்கு எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரெக்குயர்மெண்ட்டுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்டு ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் எசென்சியல் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒரு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு டாக்குமெண்ட்டும் ரெக்கார்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான காம்பனன்ஸ் ஏன்னா டாக்குமெண்ட் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ரெக்கார்டு வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணதுக்கான எவிடன்ஸாக காட்டும் இது ரெண்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் தே ஆர் த பேக் போன் ஆஃப் த குவாலிட்டி சிஸ்டம் ஏன்னா டாக்குமெண்ட்டும் ரெக்கார்டும் தான் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தோட பேக் போன் Documents will guide and communicate the policies, procedures and instructions about the activities. Document will guide and communicate the policies, procedures and instructions about the activities. Records will be used as evidence or result. Records will be used as the procedure or instructions to follow up on the evidence or result. This is the basic quality system requirements. Now, டாக்குமெண்ட்ஸும் ரெக்கார்ட்ஸும் தான் பேசிக் குவாலிட்டி சிஸ்டம் ரெக்கர்மெண்ட்ஸுங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் டாக்குமெண்ட் இந்த டாக்குமெண்ட்னா என்னங்கிறத பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ரிட்டர்ன் ஆர் பிரிண்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நாம் டைப் படித்தும் பிரிண்ட் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா மேனுவலாகவும் ரைட் பண்ணலாம் நம்ம கம்பெனிகள்லையே சில சமயம் மேனுவலாகவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எழுதியிருக்கலாம் இல்லை கம்ப்யூட்டர்லையும் பிரிண்ட் எடுத்துருக்கலாம் எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் பிளாங்க் ஃபார்ம்ஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் அஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் நாம் யூஸ் பண்ணுற எல்லா பிளாங்க் ஃபார்ம்ஸையும் டாக்குமெண்ட்ஸும் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு கேப்சர் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அப்சர்வேஷன் ஆர் ரிசல்ட்ஸ் வித் ஆர் வித்வுட் ஃபாலோயிங் த ப்ரொசீஜர் நாம் ஃபார்ம்ஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா டேட்டாவையோ இன்ஃபர்மேஷனையோ அப்சர்வேஷனையோ இல்லை ரிசல்ட்டையோ என்ட்ரி பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது சில சமயம் ஏதாவது ப்ரொசீஜர் இருந்தால் அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ஃபார்மில் இருக்கிற அந்த கொஷின்ஸ் வச்சு கூட நாம் ஃபில் பண்ணுவோம் இதுதான் ஃபார்ம்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் மேபி பேப்பர் ஆர் எலக்ட்ரானிக் முன்னாடியெல்லாம் நாம் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் பேப்பரில் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருப்போம் பட் இப்போ எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் மீடியம் ஆகிடுச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம கிட்ட வெறும் ஃபார்ம்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தது ஸோ மேனுவலாக ஃபார்ம்ஸை ஃபில்லப் பண்ணி கொடுத்தா தான் அந்த டிக்கெட் கவுண்டரில் நமக்கு டிக்கெட்டை புக் பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து நம்மளால் ஆன்லைன்லேயும் அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ண முடியும் இப்போ உங்களுக்கு பேப்பருக்கும் எலக்ட்ரானிக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வரும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட் இப்போ உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இது மாதிரி நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு இப்போ எலக்ட்ரானிக் மீடியமாகவும் வந்துருச்சு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் அஸ் லைவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பிகாஸ் தே வில் பி அப்டேட்டட் மாடிஃபைட் ஆர் அப்கிரேடட் டு நெக்ஸ்ட் லெவல் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே லைவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்படி இதை லைவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சொல்கிறோம்னா நாம் ப்ரொசீஜர்ஸையும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி அப்டேட் பண்ணுவோம் மாடிஃப
அதில் வந்து நம்ம குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக இருக்கும் அது ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் ப்ராசஸை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதும் ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் கண்ட்ரோல் பிளானில் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸை எப்படி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணுங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக இருக்கும் அதுவும் டாக்குமெண்ட் தான் அடுத்து எஸ்ஓபி ஆர் ஒர்க் இன் செக்ஷன் ஆர்கனைசேஷன் சார்ட் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குற எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ரெக்கார்டு ரெக்கார்டுனா என்ன இட் இஸ் கிரியேட்டட் ஆர் ரிட்டர்ன் பை ஃபாலோயிங் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ஸ் ரெக்கார்டுங்கிறது நாம் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையோ இல்லை ஃபார்மையோ ஃபாலோ பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறது தான் ரெக்கார்டு In other words, after data, information, observation or results are recorded into a form, label, etc., then it becomes a record. Blank form, we will see the document. If we fill that form, we will fill that form. In the normal form, we will see data, information, observation, or any other result. We will also record the details of the labels. Records also may be paper or electronic. டாக்குமெண்ட்ஸ் மாதிரியே ரெக்கார்டும் பேப்பர்லேயும் இருக்கலாம் இல்லை எலக்ட்ரானிக் மீடியம்லேயும் இருக்கலாம் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் அஸ் ஃபைனல் அண்ட் அஃபிஷியல் ஃபைல் பிகாஸ் தே கேன் நாட் பி ரிவைஸ்டு அண்டு எடிட்டட் ஒன்ஸ் ஒரு ரெக்கார்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதை நம்மளால் ரிவைஸ் பண்ணவோ எடிட் பண்ணவோ முடியாது அந்த மாதிரி பண்ணவும் கூடாது ஸோ அதனால் அதை ஃபைனல் அண்டு அஃபிஷியல் ஃபைலாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இதை லீகல் பர்பஸுக்கு கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லா கம்பெனிகள்லையும் ப்ரொடக்ஷன் ரிப்போர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் நாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்டை செக் பண்ணி எழுதுகிற இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் அப்டேட்டட் செக் ஷீட்ஸ் கம்பெனியில் நிறைய செக் ஷீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் லைனில் ஸ்டார்ட் அப் செக் ஷீட் செட்டப் செக் ஷீட் ஓகே ஓகே செக் ஷீட் மெயின்டெனன்ஸ் செக் ஷீட் இந்த மாதிரி நிறைய செக் ஷீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க completed forms எந்த ஒரு ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணாலும் அதை ரெக்கார்டு தாங்கிறத நாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சார்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி நாம் கிரியேட் பண்ணுற எல்லா சார்ட்டும் ரெக்கார்டு தான் இது மாதிரி நாம் ப்ரிப்பேர் அண்டு கிரியேட் பண்ணுற எல்லாமே ரெக்கார்டு தான் இப்போ உங்களுக்கு ரெக்கார்டுனா என்னங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்து இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கும் ரெக்கார்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டாக்குமெண்ட் அண்டு ரெக்கார்டு இது டாக்குமெண்ட்டுக்கும் ரெக்கார்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட் கம்யூனிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் வயா பாலிசிஸ் ப்ராசஸஸ் அண்டு ப்ரொசீஜர்ஸ் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்டுங்கிறது ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் அது பாலிசி மூலமாக இருக்கலாம் ப்ராசஸ் மூலமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ப்ரொசீஜர் மூலம் கூட இருக்கலாம் ரெக்கார்டு வந்து கேப்சர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ஒர்க் ஷீட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் லேபிள்ஸ் அண்டு சார்ட்ஸ் ரெக்கார்டு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையோ இல்லை ப்ரொசீஜர்ஸையோ ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ணுற இல்லை அப்டேட் பண்ணுற ஒர்க் ஷீட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் லேபிள்ஸ் அண்டு சார்ட்ஸ் செகண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ் எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் ரெக்கார்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டாக்குமெண்ட் ஆனால் ரெக்கார்டு வந்து டாக்குமெண்ட்டை மேக்ஸிமம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா கண்ட்ரோல் பிளானில் இருக்கிற ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் அண்டு ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்ஸை நாம் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் பேட்ரா இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டில் நாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் கண்ட்ரோல் பிளானில் இருக்கிறத இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டில் நாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் பிளானுங்கிறது டாக்குமெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டுங்கிறது ரெக்கார்டு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் தேர்டு கேன் பி ரிவைஸ்டு அண்டு எடிட்டடு எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் நாம் ரிவைஸ் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம் ஆனால் ரெக்கார்டை கேன் நாட் பி ரிவைஸ்டு அண்டு எடிட்டடு ரெக்கார்டை நம்மளால் ரிவைஸ் பண்ணவோ எடிட் பண்ணவோ முடியாது அந்த மாதிரி பண்ணவும் கூடாது ஃபோர்த்து டியூ டு ரிவிஷன் வி கேன் சி த ரிவிஷன் ஹிஸ்ட்ரி இன் டாக்குமெண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறதுனால ரிவிஷன் ஹிஸ்ட்ரியை டாக்குமெண்ட்ஸில் பார்க்கலாம் பட் ரெக்கார்டில் நோ ரிவிஷன் ஸோ நோ ரிவிஷன் ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டை நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் ரிவிஷன் ஹிஸ்ட்ரி அதில் இருக்காது ஃபிஃப்த்து
ரெக்கார்டு வில் பி யூஸ் அஸ் எவிடன்ஸ் அண்ட் ஃபார் லீகல் பர்பஸ் ரெக்கார்டை நாம் எவிடன்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் லீகல் பர்பஸுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் ரெக்கார்டை வந்து ரிவைஸ் பண்ணவோ இல்லை எடிட் பண்ணவோ கூடாதுங்கிறத சொல்கிறோம் சிக்ஸ்த்து டாக்குமெண்ட் மே பி சேவ்டு ஃபார் ஏ ஷார்ட் டைம் பீரியடு டாக்குமெண்ட்ஸை ரொம்ப காலத்துக்கு அதே ஸ்டேஜ்லேயோ இல்லை அதே கண்டிஷன்லேயோ சேவ் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லை அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால டாக்குமெண்ட்டை நம்மளால் ஷார்ட் டைம் பீரியடுக்கு தான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க முடியும் பட் ரெக்கார்டு வில் பி கெப்ட் ஃபார் ஏ லாங்கர் டைம் பீரியடு ரெக்கார்டை ரொம்ப காலத்துக்கு சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ரெக்கார்டு ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் பீரியடுங்கிற வார்த்தையை கம்பெனிகளில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்கும் இவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் பீரியடு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்ன்னு இருக்கும் நிறைய கம்பெனிகளில் இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சில கம்பெனிகளில் நம்மளால் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெக்கார்டை கூட எடுக்க முடியும் ஸோ ரெக்கார்ட்ஸை ரொம்ப காலத்துக்கு சேவ் பண்ணி வைப்பாங்க இதுதான் டாக்குமெண்ட்டுக்கும் ரெக்கார்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்டுக்கும் ரெக்கார்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கப்புறம் உங்களால் டாக்குமெண்ட்டையும் ரெக்கார்டையும் தனித்தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ரெக்கார்டு பேஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இமீடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ